வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்கள வரைக்கும் சாக்லேட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நான் உங்கள் உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு சாக்லேட் கம்பெனி பேர் சொல்ல சொன்னால் முதல்ல நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தை கேட்பரியாக தான் இருக்கும் இதுக்கான முக்கியமான காரணம் அதோட டேஸ்ட் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி யார் இருக்கா கேட்பரி எப்படி இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியை உருவாச்சுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் லெட்ஸ் பிகன் எயிட்டீன் ஓ ஒனில் ஜான் கேட்பரி பிரிட்டனில் பிறந்தார் அவர் ஒரு குயக்கர் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவர் நைன்டீன் சென்ச்சுக்கு முன்னாடி அந்த ரிலிஜனில் உள்ள மக்களை ஸ்கூல் காலேஜில் எதுலேயும் சேர்க்க மாட்டாங்க இத்தனைக்கும் பிரிட்டனில் இருக்க ஆர்மியில் கூட சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ ஜான் அவங்களுக்கு கட்டப்பட்ட ஸ்கூலில் படித்து அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு காஃபி ஷாப்பில் வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தார் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அவரே அவர் சொந்தமாக ஒரு கடையை போட்டார் அதில் டீ காஃபி சாக்லேட் ட்ரிங்கை விற்க ஆரம்பித்தார் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு கழித்து அவருக்கு புரிஞ்சுது அவரோட டீ காஃபிக்கு யாரும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அவரோட சாக்லேட் ட்ரிங்க் தான் மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு அவரோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் சாக்லேட் ட்ரிங்க் மேலே வச்சார் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் அவரோட கடை பேர் கேட்பரி சாக்லேட் ட்ரிங்க்னு வச்சார் அதே வருஷத்தில் அவர் சிக்ஸ் நியூ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாக்லேட் ட்ரிங்க்கை லான்ச் பண்ணார் கொஞ்சம் மாதத்தில் அவங்களோட சாக்லேட் ட்ரிங்க் ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆச்சு டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டே போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் அவர் பிரதர் பெஞ்சமின் கூட சேர்ந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியை பிரிட்ஜ் ஸ்ட்ரீட்டில் ஆரம்பித்தார் அவங்க ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து அவங்களோட குவாலிட்டி மேலே ரொம்ப ஃபோக்கஸில் இருந்தாங்க அதுக்கான பரிசு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் குயின் விக்டோரியா அவங்களுக்கு ராயல் வாரண்ட் கொடுத்தாங்க ராயல் வாரண்ட் ஒன்லி அந்த ப்ராடக்ட்லாம் கொடுப்பாங்க இதோட குவாலிட்டி ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ராயல் ஃபேமிலி அந்த ப்ராடக்ட் கிட்ட ஏதோ ஒரு சந்தேகம் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் கேட்பரி பிரிட்டனில் ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆச்சு எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் சில பல பிஸ்னஸ் பிரச்சனையால் பெஞ்சமின் அந்த கம்பெனி விட்டு விலகிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஜான் கேட்பரியோட பசங்க ரிச்சர்ட் அண்ட் ஜார்ஜ் அந்த கம்பெனியை பார்த்துக்கிட்டாங்க எந்த ஒரு ஃபீல்ட்லையும் டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம மாற்றிக்கலாம் அது கண்டிப்பாக தோல்வியில் தான் முடியும் அதே நம்ம கரெக்டாக பார்த்து அடித்தோன்னா அது நம்மளை வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் எந்த விஷயத்தில் ஜார்ஜ் அண்ட் ரிச்சர்டு ரொம்ப நல்லாவே வேலை செஞ்சாங்க அவங்களோட டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டே இருந்தது அவங்க எயிட்டீன் செவன்டீனில் அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க லெவன்த் மே எயிட்டீன் எயிட்டி நைனில் அவங்க மிகப்பெரிய இலப்பை எதிர்கொண்டாங்க ஜான் கேண்டபரி காலமானார் அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் கழித்து அவரோட பையன் ரிச்சரும் இறந்துட்டார் இதுக்கப்புறம் ஜார்ஜ் மேலே எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் வந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு வயசாகிட்டே போயிட்டு இருந்தது நைன்டீன் ஓ ஃபைவில் அவங்களோட கம்பெனியோட மிகப்பெரிய ப்ராடக்டாக அவர் கண்டுபிடிச்சார் கேட்பரி டைரி மில்க் ஆனால் இதுக்கான ரிசர்ச் அவர் எயிட்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்தே ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ அவர் டார்க் சாக்லேட் கூட சுகர் ப்ளஸ் மில்க் ஆட் பண்ணி ஒரு மிக்சரை ரெடி பண்ணிட்டு அதோட ரிசல்ட் தான் கேட்பரி டைரி மில்க் இந்த ப்ராடக்ட் அவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆச்சு ஈவன் டுடே நம்மளுக்கு டைரி மில்க்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் கேட்பரி இண்டியன் மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணாங்க லான்ச் ஆன கொஞ்சம் வருஷத்தில் அது இந்தியாவில் ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆச்சு இன்றைக்கி வேர்ல்டு ஃபுல்லாக கேட்பரியோட பிஸ்னஸ்ஸை அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஜான் கேட்பரியால் அவரோட பிடிச்ச ஸ்கூலில் படிக்க முடியல பிடிச்ச காலேஜில் சேர முடியல ஆனால் இதையும் தாண்டி கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் எம்பயரை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காரு இதோட முக்கியமான காரணம் அவர் ப்ராடக்ட் மேலே அவர் வச்சுருக்க நம்பிக்கை அதுக்கப்புறம் டெடிக்கேஷன் இந்த வீடியோ உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கணும்னு நம்புகிறேன் இது போல் வீடியோஸை பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபோரியம் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலில் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய லேட்டஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிக